Arkadaşlar merhaba. Şimdi bugün size bir tane mod tanıtacağım ama önce şu videonun başındaki gerçek hayattan alınmış bir bölüm var. Gerçek hayatta bir kamyonun direksiyonunu ne kadar çevirmeniz gerekiyor? Bir kamyon şoförü direksiyonla nasıl uğraşıyor onu görmeniz açısından bu videoyu ekledim. Az sonra biz de hemen hemen bu etkiyi elde edecek bir mod kullanacağız ve ayarını nasıl yapacağınızı göreceksiniz burada. Şimdi bir kavşağa girecek. Kavşakta dikkat edin. Direksiyonu ne kadar çevirdiğine Evet, gerçek hayatta e, kamyon direksiyonları 1700-1800 derece civarında dönüyor. Bundan tam emin değilim ama e, yani yaklaşık olarak böyle olması lazım. Zaten gördüğünüz gibi çok fazla e, tur yapmak gerekiyor. Özellikle e, böyle park manevralarında falan e, çok fazla tur yapılması gerekiyor. Şimdi benim bugün tanıtacağım mod da size oyundaki direksiyonları kamyonların direksiyonları 1800 dereceye getiren aynı zamanda iç ve dış, me dış mekanlarında bir takım değişiklikler yapan bir mod bu modla ilgili e, önce bunun etkilerini bir görelim e, nasıl bir şey yapıyor şimdi sağ alt köşedeki küçük videoya bakın o orada direksiyon ne kadar çevirdiğime bakın ve oyundaki direksiyonun ne kadar döndüğüne bakın arkadaşlar bu modun uygulanmış hali yani mod için ayarlar yapılmış durum. Şimdi bunu normal hale getirelim. Yani e, SCS'nin standart e, değerine getirelim. Bir de şimdi bakalım. Bakın yaklaşık bir 15-20 derece direksiyon çevirdiğimde oyundaki direksiyon 90 derece dönüyor arkadaşlar. Sola doğru da bir 15-20 derece çevirdiğimde yine oyundaki direksiyon sola 90 derece dönmüş oldu. Şimdi ayarımızı tekrar yapalım. Bu moda uygun ayarımızı bir kez daha bakalım. İkisi arasındaki farkı tekrar görmeniz açısından. Bakın oyundaki direksiyon 90 derece dönmüşken ben de direksiyonu 90 derece çevirmişim. Sola doğru da 90 derece yine oyundaki direksiyonda 90 derece dönmüş oldu. Şimdi de kısa bir sürüş yapacağım. Birkaç parça görüntü var burada. Kamyonu kullanırken direksiyonun ne kadar çevrilmesi gerektiği ile ilgili bir fikir edinmeniz açısından. Gördüğünüz gibi gerçek hayattaki sürüşe yakın bir etkisi var. Bu oyunda gerçekçilik arayanlar için ya ben çünkü kendimi öyle düşünüyorum. Oldukça gerçekçi olmasını istiyorum her şeyin. Oyunda gerçekçilik isteyenler için çok iyi bir mod olduğunu düşünüyorum bunun. Özellikle uzun yolda kamyon kullanırken gerçek hayattaki kamyonu kullanıyormuş hissini yaşatıyor size bu. O yüzden seveceğinizi düşünüyorum. Yalnız bunun şöyle bir dezavantajı var. Böyle kamyonu çok hızlı kullananlar yani kamyonu bir otomobil gibi kullanmak isteyenler için bu mod iyi değil. Bu birinci handikap. İkincisi de mutlaka bir 900 derece direksiyona sahip olmanız gerektiği bu modu kullanırken. Çünkü 900 derecelik bir direksiyonunuz yoksa bu etkiyi alamazsınız. Oyundaki direksiyon 900 derece döner ama e, siz e, kamyon sürüş esnasında o zevki, o hissi alamazsınız. O yüzden 900 derecelik bir direksiyona sahip olmanız gerekiyor. Zaten e, şu anda... 3 çeşit direksiyon var. Bir 180 derecelik yani sağ ve sola 90, bir 270 derece, sağ ve sola 135 derece dönen direksiyonlar, bir de 900 derece direksiyonlar ki bunlar sağ ve sola 450'şer derece dönüyor. Ee, dediğim gibi 400, 900 derecelik bir direksiyon sahibiyseniz bu modu rahat rahat kullanabilirsiniz. 
Şimdi yolda e, hafif virajlarda falan e, direksiyonu ne kadar çevirdiğime dikkat edin. Oyundaki direksiyon da aynı e, açıda dönüyor. Yani ben direksiyonu ne kadar çevirirsem. Bu yaklaşık e, 100-115 dereceye kadar oyundaki direksiyonla sizin kullandığınız direksiyonun birbirine senkronize edilmesi demek. Bu modu kullanırken bizim yaptığımız ayar. Yani yaklaşık bir 115 dereceye kadar oyun direksiyonuyla sizin kullandığınız direksiyon arasında oyundaki direksiyon simidiyle sizin kullandığınız direksiyon birbirine uyumlu çalışır. 115 dereceyi geçtikten sonra oyundaki direksiyon simidi daha hızlı dönmeye başlayacaktır. Çünkü 1800 derece dönmüyor direksiyonumuz. Onu telafi etmek için oyundaki direksiyon daha hızlı döner. Bu park yerlerinde çok keskin e, kavşaklarda e, fark edilir ama uzun yolda gerçek bir sürüş keyfi yaşayacağınızdan kesinlikle kuşkunuz olmasın. E, bir başka avantajı da bunun onu söyleyeyim. Mesela kamyonla seyahat ederken sağa sola bakmanız gerektiğinde kabin içinden kullananlar için söylüyorum tabi çünkü ben kabin içinden kamyon kullanmayı seviyorum. Kabin içinden kullananlar için sağa sola bakarken arabanın yoldan çıkması ihtimali de çok çok düşük oluyor. Çünkü küçük direksiyon hareketleriyle yoldan çıkmıyorsunuz hemen. O bakımdan çok büyük bir avantaj sağlıyor bu. Zaten kamyonlarda da ani hareketlerin kamyona zarar vermemesi, kamyonun devrilmemesi için direksiyon turları çok fazla. Yani sebep bu. Bir otomobil gibi yapmamışlar kamyon direksiyonlarını. O da şoförün hızını bir nebze olsun kesmek ve kamyonun daha rahat manevra yapabilmesini sağlamak. Sadece tabi o da değil. Eskiden kamyonlar, kamyon direksiyonları kara direksiyon derdik biz mesela. Çocukken ben öyle duyardım. Şoförler öyle derlerdi. Hidrolik direksiyonlar çıkmadan evvel. Yani direksiyonu iki elle zor çevirirdi kamyoncular. O zamanlardan da kalma bir şey bu. 1800 derecelik direksiyon büyük ihtimalle. Ee, ama e, kamyonun kullanmasını son derece kolaylaştıran da bir özellik. Onu hemen söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar bu mod dediğim gibi e, kamyonların hem içindeki hem dışındaki dokuları değiştiriyor. Kamyonun biraz daha güzel hale gelmesini sağlıyor ama 1800 derecelik bir açı sağlıyor. Bu Sadece SCS kamyonları için. Onu özellikle tekrar belirteyim. Sadece SCS kamyonları için. Yani e, kamyon modları kullanıyorsanız o kamyon modlarında etkili olmayacaktır. Onu bilmenizde yarar var. Şimdi modumuza bir bakalım. Evet arkadaşlar modumuz bu. Bunu mümkün olduğunca modların en üstüne koyacaksınız. Ondan sonra gösterdiğim ayarı da yaptıktan sonra kullanmaya başlayabilirsiniz. Gerçekçilik arayan arkadaşların çok seveceğine kesinlikle eminim. ETS2'de bu mod yok. Bunun alternatifi başka bir mod var. ETS için de bir video hazırlayacağım. ETS kullanan arkadaşlar onu da izleyip ETS'de nasıl yapacaklarını da görebilirler. Keyif alacağınızı umuyorum. Umarım alırsınız. Eğer bir sorunuz olursa yorum bölümünden yazabilirsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.